National Talent Search Examination, NTC Examination, ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റേജ് വൺ പരീക്ഷ ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് നടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടേൺ ടു ലൈൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സിലബസ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം സിലബസിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ രണ്ട് പേപ്പറുകളായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് സ്റ്റേജ് വണ്ണിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡിലും രണ്ട് പേപ്പറുകളായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും സാറ്റും മാറ്റും ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകളിലും നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് മൈനസ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് മാറ്റിലേക്ക് നോക്കാം മാറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റും ഇതാണ് മാറ്റിൽ ഉള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ മാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റിനകം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒരു നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നു അതായത് ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം ആണെങ്കിൽ ആ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മാറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ മാറ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മനോനൈപുണ്യം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ എന്ന് അളക്കുകയാണ് മാറ്റ് പരീക്ഷയിലൂടെ നടത്തുന്നത് മാറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാക്ടീസ് മാറ്റിൻ്റെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റിന് നമുക്ക് സ്പീഡ് വരുത്താൻ സ്പീഡിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും മാറ്റിൽ എല്ലാം അറിയുന്ന ആൻസറുകളായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് വായിച്ചെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചെത്തുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രയാസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു ഒരു പരിഹാരം പ്രാക്ടീസാണ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മാറ്റിൽ അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ടും ഇല്ല മാറ്റ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമാണ് മാറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൂറിൽ മാറ്റിൽ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എങ്ങനെ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മാറ്റിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എൻ ഡി എസ് നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് സിലബസ് ഫോർ മാറ്റ് മാറ്റിലുള്ള സിലബസ് നമ്മുടെ എം എൻ എം എം എസിലൊക്കെ പരിചയിച്ചാണ് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ അനരോളജി വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ സീരീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് ആൽഫബറ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ പേപ്പർ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോൾഡിങ് ദെൻ വെൻ ഡയഗ്രാം നമുക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെൻ ഡയഗ്രാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ കലണ്ടർ ടൈം ആൻഡ് ക്ലോക്ക് മിസ്സിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എംബഡ് ഫിഗേഴ്സ് റാങ്കിങ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഡയസ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിറർ ഇമേജസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഏകദേശം ഇരുപതോളം ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് മാറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ സീരീസ് നമ്പർ സീരീസ് സ്ഥിരമായിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് സീരീസ് വേർഡ് സീരീസ് അതും സ്ഥിരമായിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് വെൺ ഡയഗ്രാം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയസിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഇയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ
ഇനി എൻ ടി എസ് സി സിലബസ് ഫോർ സാറ്റ് സാറ്റിനുള്ള എൻ ടി എസ് സി സിലബസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും സയൻസ് സാറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് സാറ്റിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സയൻസ് ദെൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതിൽ സയൻസിൽ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്സിൽ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം സോഷ്യൽ സയൻസും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസെന്നും ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ളത് ഇനി സയൻസിൽ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ സയൻസിൽ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് സയൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഏരിയാസ് നോക്കാം സാറ്റ് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഫിസിക്സിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മോഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് മെഷർമെൻസ് വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി ദ യൂണിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സിൽ എട്ടിലെയും ഒമ്പതിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പരി പഠിച്ച് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാഠങ്ങളൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചും ഓരോ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചും കറക്റ്റ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ആസിഡ് ബേസസ് സാൾട്ട് മെറ്റൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് പീരിയോഡിക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എലമെൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പണൻസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ ഏരിയാസ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ളത് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഏരിയാസൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഏരിയാസാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിയിലെ എയർ സോയിൽ വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും ദെൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് റീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം സെല്ലുലർ ലെവൽസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി സം കോമൺ ഡിസീസസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് സം കോമൺ ഡിസീസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈ ഏരിയാസ് ആണ് ബയോളജിയിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ബയോളജിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും ദെൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഈ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലെ കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഫിസിക്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു റിവൈസ് ചെയ്താൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെയും പുസ്തകം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ എൻ ടി എസ് സി സിലബസിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ സയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലാണ് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കുള്ളത് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നമുക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോഗ്രഫി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോളിറ്റി ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഇതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ് സാറ്റിലെ സാറ്റിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് നോക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള പാഠം തന്നെയാണ് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഫ്രം മിഡീവൽ ടു മോഡേൺ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് മോഡേൺ വേൾഡും മിഡീവൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് മോഡേൺ വേൾഡിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ച്വറിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നാഷണലിസം ഇൻ വേരിയസ് കൺട്രീസ് പിന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് വേൾഡ് വാർസ് ദെൻ യു എൻ ഒ ഫോമേഷൻ ഓഫ് യു എൻ ഒ കോൾഡ് വാർ ഇതൊക്കെയാണ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ
ഏർലി ഹ്യൂമൻസ് ഒക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ് വാലി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേദിക്ക് പിരീഡ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ കാലത്തുള്ള ജീവം ലൈഫ് ഓഫ് വേദിക് ഏജ് വേദകാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ജൈനിസം അതിനുശേഷം വന്നുള്ള ജൈനിസം ബുദ്ധിസം ആദ്യകാലത്ത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമായിട്ടും മൗര്യൻ എംപയേഴ്സ് ചോളൻ ചോള എംപയേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മിഡിവൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചറും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പിന്നീട് പോകുന്നത് മുഗൾ അമ്പയറാണ് മോഡേൺ ടൈമിലേക്ക് പോകുന്ന മുഗൾ അമ്പയർ ദെൻ അഡ്വെൻ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ അല്ലെ പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആഗമനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോടകാമ്മ വരുന്നു അതിനുശേഷം വന്ന ആൾക്കാരുകൾ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യം അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണലിസം കൊളോണൈസേഷൻ ദെൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി വൽക്കരണത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിള് അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആര്യ സമാജം അത് ബ്രഹ്മസമാജം അതുപോലെ തന്നെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ശ്രീ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചും അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു പഠനം ദെൻ ഗാന്ധി ആൻഡ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഗാന്ധിയും നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റും ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈ ഏരിയാസൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വേണം സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നാണ് ബയോസ്ഫിയർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറെ കുറിച്ച് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലൈവ്ലിഹുഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡ്യനൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത് റോക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് എർത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ മാപ്പ് ആൻഡ് ഗ്ലോബ് മാപ്പ് സ്റ്റഡീസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് മാപ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലോബ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മുൻകാല മുൻകാലത്ത് പഠിച്ചതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഫിസിയോഗ്രഫിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ കൺട്രി മോഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ദെൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നൈബേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വേൾഡ് വേൾഡ് ഫിസിയോഗ്രഫി ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിസിയോഗ്രഫി ഡിഫി ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഏഴ് എട്ട് തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോർത്തൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് റേഞ്ചസ് ഗംഗാറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയാസായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം നദികൾ ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ് ഗംഗ്സ് ആൻഡ് ബ്രഹ്മപുത്ര നർമ്മദ ഇത്തരത്തിലുള്ള നദികളും അവരുടെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ അറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ദെൻ സോളാർ സിസ്റ്റം അവർ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലേ മേജർ ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ജോഗ്രഫിയിലുള്ളത് ഇനി സാറ്റിൽ മറ്റൊരു സോഷ്യൽ സയൻസിൽ മറ്റൊരു ഏരിയ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയുമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം പി ആർ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പി ആർ ഐസ് ദെൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അവർ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠമാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ
മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് പുറമെ തന്നെ മറ്റുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് വേരിയേഷൻ റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സർക്കിൾ ട്രൈഗോണോമെട്രി സർഫേസ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് വോളിയംസ് ദെൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കും ട്രയാങ്കിൾസ് അരിതമാറ്റിക് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിന് പുറമെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം കൂടിയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് പ്രോബബിലിറ്റി ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു യൂക്ലിഡ് ജോമെട്രി ഇതൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് ദെൻ കോർഡേറ്ററിയൽ പാരലഗ്രാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ ടി എ സിയുടെ സിലബസിലുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ ടി എ സിയുടെ എക്സാം നമുക്കറിയാം ഡിസംബർ സ്റ്റേജ് വണ്ണ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിലബസ് മാത്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണെങ്കിലും സയൻസ് ആണെങ്കിലുള്ള സിലബസുകൾ പഠിച്ചു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളോട് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ എന്തായാലും ഈ സിലബസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ സിലബസിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് കോപ്പി ടെൻറ്റുള്ളേൻ്റെ എൻ ടി എസ് സി എൻ ടി എസ് സിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ സിലബസൊക്കെ നോക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പൂർത്തിയാക്കി പഠനം പൂർത്തിയാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്